या वीडियो में अपन पांचव व्यवस्थापनाच कार्य बनना आहोत समन्वय कि सुसूत्रीकरण आता समन्वय और सुसूत्रीकरण हा थोड़ा सा शब्द समझा अवगड़ है तरीपन आप सोप्या भाषे में अपन समझु घर यठिका समन्वय कि सुसूत्रीकरण मजे का आप व्यवसाय संघटने में कि व्यवसाय संघटने में विविध विभाग विविध पता अनेक कर्मचारी काम करता अनेक विभाग उप विभाग तो सग्याच विभाग अनेक कर्मचारी आता कर्मचार वेगवे प्रकार की काम चालू आता तो या ही जी काम हैं हि काम ही काम दुसर काम अवलबून आता मजे उदाहरण दल तो उत्पादन विभाग हा विक्री उत्पादन विभाग हा विक्री विभागा कि खरीदी विभागा अवलबून आतो आ विक्री विभाग हा उत्पादन विभागा अवलबून आतो मे यठिका अशा अनेक प्रकार की काम अपने व्यवसाय संघटने में चालू आयाम अपने यठिका सर्व कार्य जर वे पूर्ण कराए तो यह सर्व कार्या समन्वय साधन एक सूत्रीपना आण कि एक प्रकार की लिंक तैयार करण संबंध निर्माण करण यठिका आवश्यक है तो यठिका अपन बी एक दुसर भाषे अपन थोड़स दुसर व्याख्येनुसार अपन थोड़ी तीन महति बोया तो यह अपने अस संगता कि व्यवसाय की उद्दिष्ट बगा व्याख्या व्यवसाय की संघटने की समान उद्दिष्ट साध्य करना आदेशांच्या एक वाक्यता आने मजे समन्वय हो मजे यठिका ज्यादा व्यवस्थापकाकून ज्यादा आदेश दिए जता काम बाबत तो आदेश एक गला तो यठिका समन्वय साधला जो कारण एक व्यवस्थापकाकून जर वेगवे प्रकार के आदेश दिए गे वेगवे प्रकार व्यवस्थापकून वेगवे प्रकार के आदेश दिए गे तो यठिका एक ती काम सुरू हो काम गोंध वाद निर्माण होतील आणि त्यामुळं कामामध्ये एक सूत्रीपणा निर्माण होणार नाही म्हणजे या ठिकाणी जर आपण विचार केला जर आपल्या व्यवसायामध्ये एक सूत्रीपणा किंवा कामांच्यामध्ये एक सूत्रीपणा आपल्याला आणायचा असेल तर साहजिकच आदेशामध्ये एक वाक्यता असणं अत्यंत आवश्यक आहे आता हे स्वरूप आपण बघणार आहोत स्वरूप परीक्षेला विचारलं जात नाही महत्त्व विचारलं जातं परंतु स्वरूप जर आपण बघितलं तर या समन्वयाची आपल्याला यामध्ये माहिती मिळू शकते आणि परीक्षेला जर प्रश्न विचारला तर आपल्याला समन्वयाची माहिती जास्त डिटेलमध्ये लिहिता येऊ शकते नंबर एक बघूया सामूहिक कार्य या ठिकाणी ज्या वेळेला समन्वय साधायचा असतो त्या वेळेला या ठिकाणी सामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता असते ज्या वेळेला सामूहिक प्रयत्न केले जातात त्यावेळेला एक काम पूर्ण झाल्यानंतर दुसरं काम ते पूर्ण होत असतं म्हणजे या ठिकाणी सगळे कर्मचारी एकत्र येऊन काम करत असतात आणि तसंच हे जोपर्यंत व्यवसाय सुरू आहे उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हे समन्वयाचं काम सतत चालू असतं त्याचबरोबर हे जे काम आहे समन्वयाचं ते व्यापक स्वरूपाचं आहे वेगवेगळ्या व्यवसायांच्यामध्ये वेगवेगळ्या संघटनांच्यामध्ये आपल्याला या ठिकाणी ते कार्य पूर्ण करून घ्यावं लागत असतं म्हणजे सर्वच विभाग सर्व पातळ्या ज्या असतात उच्च स्तर मध्यम स्तर आणि कनिष्ठ स्तर या सर्व स्तरांच्यामध्ये हे काम सुरू असतं तसंच हे एक जे काम आहे ते गतिशील स्वरूपाचं आहे जसं आपल्या सायकलचं चाक फिरतं तसं ते हे काम रोजच्या रोज सुरू असतं आणि ते फिरत असतं ते लवचिक स्वरूपाचं असतं त्यामुळे थोडाफार बदल होत असतो तसेच या ठिकाणी जी जबाबदारी आहे आपण म्हणतो बघा एखाद्या कर्मचाऱ्याला काम करून घ्यायचं असेल किंवा एखाद्या व्यवस्थापकाकडून जर आपल्याला काम करून घ्यायचं असेल तर त्याला जबाबदारी देणं अत्यंत आवश्यक आहे त्यामुळे या ठिकाणी बघा ज्या वेळेला एखाद्या व्यवस्थापकाला हे जे काम पूर्ण करून घ्यायचं आहे समन्वयाचं त्यावेळेला ती जबाबदारी त्याला देणं अत्यंत आवश्यक आहे कारण त्याला आदेश द्यावा लागतो सूचना द्याव्या लागतात त्याचबरोबर या ठिकाणी प्रयत्नांची सांगड घालावी लागते म्हणजे या ठिकाणी जर खरेदी केली तर उत्पादन विभाग सुरू होणार आहे उत्पादन झालं तर विक्री होणार आहे त्याची बांधणी होणार आहे म्हणजे या ठिकाणी एक काम दुसऱ्या कामाशी निगडीत असल्यामुळं साहजिकच प्रयत्नांची सांगड घालावी लागते त्याचबरोबर सामान्य उद्दिष्टे व्यवसायाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी या ठिकाणी समन्वय साधावा लागतो समन्वय आणि सहकार्य हे वेगळं आहे समन्वय म्हणजे कामामध्ये लिंक तयार करणं संबंध निर्माण करणं आणि सहकार्याचा अर्थ मदत करणं आणि व्यवस्थापनाचा महत्त्वाचा गुण आहे कारण हे जर काम केलं नाही तर साहजिकच व्यवसायामध्ये आपला गोंधळ निर्माण होऊ शकतो चला पुढचा भाग आपण बघूया महत्त्वाचा आहे महत्त्व हे काम केल्यामुळे व्यवसायामध्ये समन्वय साधला गेल्यामुळे काय फायदा होऊ शकतो कोणत्या चांगल्या बाबी आपल्याला बघता येऊ शकतात व्यवसायामध्ये ते आपल्याला बघायचं आहे बघा नंबर एक सामूहिक एकात्मता आता सामूहिक एकात्मता याचा अर्थ काय तर व्यवसायामध्ये अनेक विभाग असतात अनेक कर्मचारी असतात त्यांच्यामध्ये काम 
जर एकाच वेळा सुरू झालं आणि एक वाक्यतेने सुरू झालं व्यवस्थापकाच्या आदेशामुळं तर साहजिकच समन्वय साधला जातो आणि त्यामुळे समन्वय साधला गेला तर कामामध्ये गैरसमज निर्माण होत नाही गोंधळ निर्माण होत नाही वाद निर्माण होत नाही व्यवसायाची उद्दिष्टे गाठण्यास आपल्याला मदत होऊ शकते त्यामुळे या ठिकाणी ही जी कामं आहेत ही सामूहिक स्वरूपाची मांडली गेलेली आहेत सामूहिक स्वरूपात एकाच वेळेला ही कामं सुरू होतात नंबर दोन रचनात्मक ताकद आता रचनात्मक ताकद म्हणजे काय तर व्यवसाय संघटनेमध्ये जेवढे कर्मचारी काम करतात त्या सगळ्यांची ताकद संघटनेची ताकद या समन्वयामुळं प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढत असते कारण समन्वय साधला गेला तर चांगलं उत्पादन होतं कार्यक्षमता वाढते आणि त्यामुळं व्यवसायाचं उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होते आता हे सगळंच आपल्या व्यवसाय दृष्टीच्या दृष्टिकोनातून खूप चांगल्या प्रकारे गोष्टी घडत असताना आपली साहजिक ताकद वाढणार आहे म्हणजे या ठिकाणी जर समन्वय साधला गेला प्रत्येक कामामध्ये प्रत्येक विभागामध्ये तर या ठिकाणी आपली ताकद संघटनेची वाढू शकते आदेशामध्ये एक वाक्यता साहजिकच ज्या वेळेला आदेशामध्ये एक वाक्यता राहते आता समजा एखाद्या कर व्यवस्थापकाला आपल्या व्यवसायातल्या प्रत्येक विभागात आणि कर्मचाऱ्यांच्यामध्ये जर आपल्याला समन्वय साधायचा असेल तर साहजिकच त्याला आदेश एकाच वेळी देणं आवश्यक आहे जर एकाच वेळी आदेश दिला गेला तरच या ठिकाणी एकाच वेळेला एकाच एकाच वेळेला या ठिकाणी व्यवसायातली कामे सुरू होतील त्यामुळे काय होईल तर व्यवसायामध्ये गोंधळ निर्माण होणार नाही आदेश कोणता पाळायचा कोणाचा ऐकायचा वगैरे असलं काही त्याच त्यामध्ये निर्माण होणार नाहीये असली समस्या आणि त्यामुळे या ठिकाणी आदेशामध्ये एक वाक्यता निर्माण व्हायला या ठिकाणी मदत होत असते एकाच व्यवस्थापकाने किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या सर्व सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळेला आदेश देणं नंबर चार प्रेरणा निर्माण होते या ठिकाणी बघा प्रेरणा म्हणजे काय तर काम करण्याची उत्स काम करण्याचा उत्साह आपण असं म्हणूया आता मला सांगा या ठिकाणी काय करता येईल आपल्या या ठिकाणी व्यवस्थापकाला एक व्यवस्थापक म्हणून आपण काय विचार करू शकतो या ठिकाणी जर आपण एकाच वेळेला त्यांचे त्यांना आदेश दिले गेले तर ती कामं वेळेमध्ये कार्यक्षमतेने पूर्ण केली जातील आणि त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्यामध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही गोंधळ निर्माण होणार नाहीये आणि त्यामुळे एक त्यांच्यामध्ये ते काम करण्याचा उत्साह निर्माण होईल आणि उत्साह निर्माण झाला की साहजिकच ते काम अतिशय गतीनं होईल आणि त्या कामाबाबत बाबत प्रेरणा निर्माण होऊ शकते नंबर पाच साधन सामुग्रीचा पुरेपूर वापर आता साधन सामुग्री आपल्याकडे प्रचंड प्रमाणामध्ये असते आपल्या व्यवसायामध्ये त्यामध्ये कच्चा माल असेल इमारत भांडवल सर्व काही आपल्याकडे उपलब्ध आहे भूमी आहे श्रम आहे कर्मचारी असतात यंत्र असतात तर याचा अपव्यय या समन्वयामुळं टाळला जातो अपव्यय म्हणजे काय त्याचा विनाकारण वापर करायचा या ठिकाणी समन्वय जर साधला गेला जात असेल चांगल्या प्रकारे तर त्या ठिकाणी या सर्व साधनांचा पुरेपूर काटकसरीनं कार्यक्षमतेनं वापर केला जाऊ शकतो आणि जर हे चांगल्या पद्धतीनं जर यंत्र किंवा साधन सामुग्री वापरली गेली तर साहजिकच आपल्या व्यवसायात त्याचा फायदा होणार आहे नंबर सहा उद्दिष्टांची पूर्तता आता समजा एक काम दुसऱ्या कामावरती जर अवलंबून असेल तर साहजिकच काय होणार आहे या ठिकाणी समन्वय आपल्याला साधावा लागणार आहे आणि त्यामुळं ही जर कामे जर वेळेत आणि कार्यक्षमतेने पूर्ण करायचे असतील तर समन्वय साधावा लागेल आणि समन्वय साधला गेला तर या ठिकाणी आपलं जे उद्दिष्ट आहे नफा मिळवण्याचं ते उद्दिष्ट कमी वेळेमध्ये आपल्याला पूर्ण करता येऊ शकेल चला नंबर सात बघूया नंबर सात मध्ये काय म्हटलेलं आहे बघा नातेसंबंध सुधारणे या ठिकाणी आपल्या व्यवसायामध्ये उच्च स्तर मध्यम स्तर आणि कनिष्ठ स्तरामध्ये अनेक अधिकारी वर्ग आणि कर्मचारी वर्ग काम करत असतो आणि त्यामुळे एक व्यक्ती दुसरे एका व्यक्तीचं काम हे दुसऱ्या व्यक्तीवरती अवलंबून असतं किंवा एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीवरती अवलंबून असतो आणि त्यामुळं या ठिकाणी एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीवरती कामाबाबत अवलंबून असल्यामुळं आपल्याला समन्वय साधणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि जर समन्वय साधला गेला तर साहजिकच या कर्मचाऱ्यांच्या मधले नातेसंबंध अतिशय चांगल्या प्रकारे सुधारण्यास मदत होईल नातेसंबंध सुधारले तर एक चांगलं खुशीचं वातावरण आनंदाचं वातावरण आपल्या व्यवसायामध्ये निर्माण होण्यास मदत होऊ शकेल त्यामुळे या ठिकाणी समन्वयामुळं आपल्या व्यवसायातले जे संबंध असतात कर्मचाऱ्यांच्या मधले अधिकाऱ्यांच्या मधले ते अतिशय उत्कृष्ट निर्माण होण्यास मदत होईल नंबर आठ उच्चतम कार्यक्षमता आता उच्चतम याचा अर्थ जास्तीत जास्त कार्यक्षमता आपल्या व्यवसायाची या समन्वयामुळं वाढू शकते ती कशी वाढू शकते ज्या वेळेला एकाच व्यवस्थापकाकडून किंवा एकाच अधिकाऱ्याकडून जर आपल्या कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळेला आदेश दिला गेला जात असेल तर समन्वय साधला जातो आणि जर समन्वय साधला गेला तर साहजिकच गोंधळ निर्माण होणार नाही गैरसमज वाद निर्माण होणार नाहीत आणि त्यामुळं एक प्रकारे कर्मचाऱ्यांच्यामध्ये कार्यक्षमता निर्माण होईल आणि चांगले नातेसंबंध निर्माण झाल्यामुळं साहजिकच आपल्या व्यवसायातल्या कर्मचाऱ्यांची कामातली कार्यक्षमता ही वाढण्यास मदत होऊ शकते 
नंबर न प्रतिष्ठा वाढते आता जर या समन्वयामुळे जर आपल्या व्यवसायामध्ये जर चांगल्या बाबी घडत असतील नातेसंबंध सुधारत असतील त्याचबरोबर आपल्या व्यवसायाची ताकद वाढत असेल आपल्या व्यवसायाची कर्मचाऱ्यांची किंवा काम करण्याची कुवत ताकद वाढत असेल कार्यक्षमता वाढत असेल कर्मचाऱ्यांच्यामध्ये प्रेरणा निर्माण होत असेल त्याचबरोबर आपल्या व्यवसायामध्ये असणारी भूमी श्रम भांडवळ इमारत यंत्रे या यांचा वापर अतिशय पुरेपुरे आपण जर करून घेत असेल कार्यक्षमतेने करून घेत असेल आपला खर्च कमी होत असेल त्याचबरोबर ही सर्व या सर्व गोष्टी जर घडून येत असतील तर साहजिकच आपल्या व्यवसायाची विक्री वाढणार आहे आणि विक्री वाढली तर आपल्याला जाहिरातसुद्धा करायची गरज असणार नाही कारण आपल्या व्यवसायाची जा व्यवसायामधल्या वस्तूचा दर्जा हा उत्कृष्ट प्रतीचा असणार आहे आणि त्यामुळं जाहिरातीवरती खर्च न करता आपली प्रतिष्ठा ही आपली वस्तू हीच आपली जाहिरात असणार आहे त्याला वेगळ्या प्रकारची जाहिरात करायची गरज नाही म्हणजेच या ठिकाणी या समन्वय साधला गेला असल्यामुळं आपल्या व्यवसायाची पतप्रतिष्ठा किंवा गुडविल म्हणजेच नावलौकिक आपल्या व्यवसायाचा प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढू शकतो